Sífelt stærri hluti áfengisölu á Íslandi er á gráu svæði. Matvöru verslana risarnir ætla ekki að elta heimkaup í netverslun á áfengi þótt ekki skorti viljan. Framkvæmdastjóri Hagkaups kallar eftir skýrum fyrirmælum frá stjórnvöldum. Ferðamálastjóri er borin þungum sökum í úttekt vinnu sálfræði fyrirtækis fyrir menningar- og viðskiptaráðunettið. Þar er staðfest einelti af hálfu ferðamálastjóra en hann vísar ásökunum á bug. Það eru margar góðar ástæður fyrir að hætta að slá grasblettin, það eikur á fjölbreytileika gróðurs, skortira og fugla, sífelt fleiri, fleiri láta garðinn sinn vaksa viltan. Mikil uppbygging er í kerlingafjöllum í sumar, þar er verið að endurbyggja hálendismiðstöð með skálum, gistiherbergjum, tjaldsvæði, laugum og veitingahúsi. Stöðugur straumur er þangað á hverasvæðið. Yfir miljón manns mætti í fyrstu gleðigönguna í Lundunum eftir að COVID-faraldunum skall á. Hálvöld er síðan fyrsta gangan var haldin í borginni. Í þá daga óttaðist fólk að vera handtekið fyrir að taka þátt. Komið þess ætl. Smásalar eru í startholunum að hefja netverslun með áfengi en halda að sér höndum á meðan regluverkið er óskýrt. Framkvæmdastjóri Hagkaups kallar eftir skýrum skilabóðum frá stjórnvöldum. Netverslanir sem selja áfengi beint til neytenda hér á landi hafa sprottið hver af annari undanfarið ár. Veðverslun heimkaup hófa selja áfengi á dögunum. Til þess að geta það þurfti heimkaup að stofna danst félag sem heldur utan um áfengisöluna. Það sama gerði Sante sem reyða vaðið í þessum efnum. Sú netverslun er frönsk. Þetta er gerst án pólitískrar umræði og án aðkomu löggjafans þó talda með í því fram að um eðlisbreytingu áfengismarkaði sé að ræða. Fjármálaráðherra sagði kvöldfréttum í gær að skýra þyrfti laga umkjörina því núverandi regluverk hefði dagaði. Fleiri kalla eftir því. Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaups, segir ósangjarn að lögum samkvæmt megi erlendar vefeslanir selja áfengi beint til íslenskra neytenda á meðan innlendar vefeslanir megi það ekki. Okkur finnst skrítið að, 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 að löggjafa valdið sé ekki búið að skýra þetta betur og skiljur hann í lögin eftir svona svolítið í lausu lofti þar sem að menn eru hérna, að láta reyna á kerfið. Við höfum tekið þá stefnu að, að blanda okkur ekki í þann slag að vera á þessu gráa svæði við köllum frekar eftir skýrum fyrirmælum við ætlum inn á hana markað og en við ætlum ekki fara kannski að fjárfesta í ákvunum innviðum í kringum þessa netverslun og veist ef að hérna stjórnvöldum allt í mér síðan afturkalla hérna þessar reglur og breyta þeim Skilabóð sigurar til stjórnvalda eru skýr En ég segi sko hérna við þá sem semja lögin í landinu að komið mér skýr skilabóð þannig að við getum unnið eftir settum leikreglum Guðmundur Martinsson, framkvæmdastjóri Bónus, segir ekki standi til að hefja netverslun með áfengi á meðan regluverkið eru jafn gráu svæði og nú. Það sé heldur ekki forgasmál og í því samhengi hefur Bónus aldrei selt tóbak. Ástasýrur fjallstið, framkvæmdastjóri Krónar, segir verslun að fylgja skrant með gangi mála og munu breðast við þegar línur fara skýrast. Hérna, þegar þau koma þá munum við hérna, taka þátt í þessum vöruflokki eins og öðrum vöruflokki á neytenda markaði. Fylgið heldur áfram að hrynja af vinstri grænum samkvæmt nýjum þjóðarpúls í Gallup. Á sama tíma tvöfalda píratar fylgi sitt. Sjálfstæðisflokkur mælir sem fyrir stærstur fengið tæplega 23% litlu minna en í alþingiskosningunum í haust. Framsóknir á pari við kosningasigurinn í haust fengið 17,5% ef kosið er í dag. Píratar tvöfalda fylgi sitt frá kosningunum. Mælast með 16,1% en fengu 8,6% upp úr kjörkössunum í september. Píratar hafa löngu mælst herri í könnunum en kosningum. Samfylking bætir einni vissi fylgi, 4% stöðum nánar tiltekið og fengið 13,7% atkvæða. Fylgið hrinur hins vegar af vinstri grænum. Flokkur fórsætisráðra fekk 12,6% í kosningunum en mælist nú með einungi 7,2%. Er það í takt við slaka útkomi í ný afstöðnum sveitarstjórnakosningum? Flokkur fólksins og viðreist mælast með álíka fylgi og vafki en bæði miðflokkur og sósialista flokkur mælast undir 5% og næðu ekki manni á þing. Samanlagt fylgi stjórnarflokkana er 47,5% en stuðningur við ríkistjórnina er litlu meiri, 49%. Könnunin var gerð dagana annan til 30. júni. Gerð var netkönnun þar sem tæplega 9400 voru í úrtæki og svar hlutfall rúmlega 50%. Vikmörk er á bilinu 0,6 til 1,3 prósent. 
Niðurstaða samskiptaráðgefa staðfestir einelti af hálfu ferðamálastjóra. Ekki þótti þó tilefni til að víkja honum úr starfi eða veita áminningu og verður hann að óbreyttu skipaður til næstu fimm ára. Í kjölfar formlega kvartana þriggja starfsmanna ferðamálastofu um einelti og eða ofbeldi af hálfu skarpiðins Ber Steinarssonar ferðamálastjóra óskaði menningar og viðskiptaráðinni til eftir úttekt á stjórnarháttum hans. Ráðgjafar fyrirtækið og fyrsjum var fengið til verksins Í svari ráðunitisins til fréttastofu segir að málinu sé ólokið en unni sé að því að koma tillögum ráðgjafans til framkvæmda. Fréttastofa hefur hluta úttektarinnar undir höndum og þar er ferðamálastjóri borinn þungum sökum. Hann er sakaður um að fara ekki eftir stjórnsýslu lögum og taka geðþótta ákvarðanir, sagður drottnari og hrókafellur besserviser, stjórnunar hættir hans verðast valda fólki varlíðan kvíða ótta, starfsfólki þór ekki að tala við hann, og í úttektin er hann sagður þurfa að leita sér stjórnenda handleiðslu. Í svari í ráðunetsinn segir að í ráðleikingum og fyrsíðum sé ekki lagt til að ferðamálastjóra verði veitt áminning eða viki úr starfi, en ekki er að sjá að lagt að verið mat á það í þeim hluta skýslunar sem fréttastofa hefur undir höndum. Skarpiðin Berg Steinarsson vildi ekki veita við tala vegna málsins, hann væri bundin trúnaði og meðan málin varu ekki til leikta leitt. Í samtali við fréttastofu vísa hann þessum ásökunum á bög. Skipunartími ferðamálastjóra er til fimm ára og rennur út um áramót. Ef þeir ráð þeirra að ætla að það auglýsa stöðuna hefði honum borið að tilkynna ferðamálastjóra um það í gær. Það var ekki gert og að óbreyttu verður skarpiðin berg skipaður á nýju til næstu fimm ára. Gerð breyting er að verða í kerlingafjöllum þar sem skíðafólk gist í eina tíð. Þar verður opnuð hálendismiðstöð með fjölbreyttri gistingu næsta sumar. Það er eiginlega ótrúlegt að sjá hvað eru margir ferðamenn í kjallingafjöllum því að þau eru ekki alfara leið og aðeins fjallfærum fjórhjólabílum. En ferðin er þessi virði, þarna er eitt öflugasta háhittasvæði landsins og óvíða standað hverir og laugar eins þétt og þar. Það er eiginlega alveg fullt bílastæðið? Já, það er alveg, við þurfum að stækka það, það er nú þegar í rauninni sprungið. Þetta getur verið hættulegt að ganga hérna neyð eftir? Það getur verið það, maður þarf að fara varlega. Það eru þrep hérna, eins og þið sjáið kannski í hverjöldölum sem að maður þarf að stíða varlega til jarðar, sérstaklega þegar það er blöytt. Þeir njóta þess ferðamennir að borða næstu sitt hérna á litlum útsýnispalli með skiltum þar sem er sýnt hvað á að gera hérna á svæðinu þar sem einu sinnum var skíða svæði í kellingafjöllum, áskarður heiti það en þetta svæði það á svo sannarlega eftir að taka stakkarskiptum. Páll Gíslason verkfræðingur hefur verið viðlóandi staðin síðan fyrir aldamót. Þetta er algjör perla og það tekur meira en 20 ára að kanna öll fjöllin. Hann lætur sér flest varða á kýli og nú hefur hann umsjón með uppbyggingu hálendis miðstofar á vegum félags í margreigu en sá stærsti er bláalónið með tæpan helmingslut. Við erum að byggja bæði nýtt þjónustuhús fyrir gesti, við erum að byggja fjölga herbyggjum og svo erum við að taka svona gömul hús sem voru hérna og raða þeim upp á nýjan hátt svona þannig að Það verður mikil ásynda breyting á staðnum, en jafnvel verður þeir eitthvað þjónustustíðið mun betra. Ásamt húsunum niður frá verður þarna tjaldstæði með salernusúsi. Þessi hús tengjast náttúrulega mjög mikið sögu staðarins og sögu skíðaskólans. Það mun allir sem voru í skólanum eftir dölið nýbónum og nú hafa þau fengið nýtt hlutverk á nýjum stað. Fyrir utan að nýta húsin sem fyrir eru er gætt að öllu raski. Til dæmis eru torfur sem teknar eru upp, geymdar og settar niður annars staðar. Og það er ekkert hálfkák hjá þeim 20 rúmunum sem þarna vinna. Við gröftin kemur margt spennandi í ljós eins og gjóskulag frá eldgósi í heklu fyrir 3000 árum. Frankvartastjóri Kellingafjalla verkefnisins, Magnús Orri Marinasson Skram, segir að hálendismiðstöðin verður opnu næsta sumar og hann verður opin öllum gestum hvort sem þeir vilja gista í tjöldum, skálum eða fínum herbergjum. Fyrir framann þjónustu og veitingahúsið á steiftum kjallara verða grjót og torflana laugar. Innar eða framar í dalverpunu verða gistu tjölda á pöllum með gólfita. Ég ætla að klára þetta fyr Það er svona eitt alltaf djörf áallun en við reiknum með að klára húsa utan og geta það haldið áfram í vetur að gera það upp að innan. Tugir þúsunda taka þátt í gleði göngum viðsvegar um Bretlandum helgina. Yfir miljón manns mættu í gönguna í Lundunum í dag. 50 ár eru liðin síðan fyrsta gangan var farin þar. Gleði göngunar í Lundunum hafði verið beðið með eftirvæntingu enda fjallu niður síðustu tvö ár vegna COVID-faraldursins. Í ári er liðin hálföld síðan samtykin Gay Liberation Front skipulögðu fyrstu gönguna í borginni. Þá mættu nokkur hundruð og sum þeirra mættu einnig í dag. 
I was here on the first march. I was a 16-year-old who'd just been thrown out of school for being gay. It was something new. It had never been done before. We were incredibly nervous. We feared arrest and gay bashing, but we marched defiantly. Well, we're still here today, um, and in the interim, we've had gay marriage, civil partnerships, legal protection, um, a, a real change in the public's attitude towards LGBT people, and most importantly, a sense of self-pride and dignity that we've earned for ourselves. Borgarstjóri Lunduna Satik Khan tilkynti í dag að yfir miljón manns hefði mætt í gönguna í miðborginni. Þetta var fjölmennasta gangan frá upphafi þar í borg. My first pride, so yay, um, but it's also, I think it's very important to, to pay, I guess, our respects to them, um, because pride has become so, like, I don't know, like a big party, which I understand. We've, we definitely have a lot to celebrate, but we still have a lot to fight for. We're here, that we're comfortable, that trans people and queer people of color should be able to walk around comfortably, just like anybody else, and that's the rights that we deserve wherever we are. Og aftur hingað heim, fóreldrar í Helgafels hverfi í Mosfelsbæ segja götur í hverfinu vera slísagildru en kvartan er íbúa um öryggismál hafi mætt döfum eirum bæjar yfirvalda. Nýlega varð ungur drengur undir bíl í hverfinu. Fóreldrarnir segja að umferðar öryggi sé ekki almennilega sint. Þar vanti hraðahindranir og nöðsynlegar merkingar til að tryggja öryggi gangandi vegfarenda. Fáðir dreng sem lendi nýlega í bílslisi í hverfinu segir aðkomuna hafa verið slæma en betur hafi farið en á horfðist. Hann festist undir dekkinu og bílinn þess að liggur hann löppin á honum. Hann satt ekki brotin og slapp mjög vel og það var mjög lítil bíl. En þetta hefði getur verið trukkur, þetta hefði getur verið jeppi, eitthvað þungt. Hendrik segist ekki vilja hugsa þá hugsun til enda. Sonur hans var á mótum göngustíks og umferðargötu þegar hann lendi undir bílnum. Steiftur veggur sem byrgir sín til og frá göngustíknum olli því að sonur hans sá ekki bílinn og bílstjórinn varð hans ekki var. Kona sem kerir bílinn, hún náttúrulega stekkur út í sjokki, skilnilega. Hún kerir á bann, það er ekki það sem vilt lendi. Hún náttúrulega bara askur að hjálp og er mjög heppin að eru tveir strákar, vinna hennar heima á sér þennan dag. Og þeir einhvern veginn stökka bara til og fara hjálpinni. Þeir eru að lyfta bílnum, geta það ekki. Þannig að á ákveðum tímabúti ákveður að keyra sér annað hvort yfir hnéð eða öklanum til að koma bílnum á honum og keyra þá yfir hnéð á honum til að losa bílnum. Hendrik segir þau fóreldrana ósátt við að ekki hafi verið settir upp speglar eða hraðahindranir nú þegar. Það eru sumir hennar sem hafa kvartað mjög lengi, verulega í ár eða meira. Hverfið það byggt fyrir verulega, það byrjaði að byggjast upp fyrir svona tíu árum sem gambát og maður er svona skrítið að það hafi ekki bara sett að gangbrið þið strax. Markvislegur ávinningur fæst af að hætta að slá gras. Það er jákvætt fyrir pöttur og fugla og dregur úr olíunótkun. Landgræðslu stjóri hvetur sveitarfélug til að gróður setja rifsberjarunna í stað gras á almenningsvæðum. Venja nera slá allt gras jafn nóðum og sprettur upp og helst alveg nýr í rót. En nú er vaksandi hreyfing fyrir því að leifa náfturinni dálítið að njóta sín og leifa blómunum bara sprettu upp eins og þau koma fyrir. Það eru fimm ár síðan grasið í garði Bjargar hefur verið slegið. Villigarðar eru náttúrulega í raun og veru fyrir okkur flest óræktargarðar og ég hef aldrei verið hrifin af því að vera að taka arfa og þetta er svona það sem gerist þegar náttúran færa ráða ymslegt sem blómstrar af ymsu tægi. Landgræðslu stjóra líst vel á villigarðar heiminguna. Við ættum að hugsa, endur hugsa þetta og horfa á það að við viljum hafa breytileikan, fjölbreytileikan í kringum okkur. Hvað hefur sprottið upp sem að þú vissir ekki að væri hérna? Já, það er sem sagt skriðdepla sem að var hérna lítil þúfa, hefur ákveðið bara að leggja undir sig blettin. Síðan er það það að þetta ræktar gras sem þurfti alltaf að vera slá, að það náttúrulega dregur úr því. Þannig að sem sagt þetta svona, það verður minni ástæða til að slá. Og svo ertu með hérna einhverja appisunugular, appisunugular blóm? Já, ég held þetta sé rúðafífill sem er hérna vonandi að fara að dansa upp brekkuna. Þetta er eitthvað sem að þú sáðir ekki á sínum tíma eða? Nei, þetta bara gerist. Björg notar ekki eitur í garðinum heldur plokka þau hjónin lirfurnar af löðblöðum trjána. Ég er ekki lindur því að við notum eitur til þess að drepa þetta því að ég segi bara 
enn og aftur. Við erum að eitra fyrir fuglunum, við erum að eitra fyrir gaglegum skordýrum. Árni hvetur sveitarfjölög til að draga úr graslætti og koma upp villisvæðum. Af hverju ekki að setja þar einhver rifs eða einhverja berjarunna sem fólk geti þá, þeir sem ekki hafa garð, þá geti þeir farið þar sótt sér ber. Fórtlega fræðingar grafa nú upp mannvirki sem fóru undir stóra urskriðu sem fjalli í Seyðisfyrði á tóltuöld. Talsvert af munum hefur fundist þar í báts kumli landnámsmanna. Á Seyðisfyrði stendur til að reisa ofan flóðavarnir undir bjólfi, en fyrst þurfa fórtlegafræðingar að grafa sig í gegnum gamlar skriður. Þannig komast þeir að fórtminjum sem uppgötfuðust við rannsóknir vegna framkvæmdana. Hérna sjáum við til dæmis skriðuna sem fjallt 1150. Þetta er allt til þeirra allt þeim fasa. Og svo erum við hérna uppi með gjósku sem að fjallt 1362. En þetta er allt einn atbörur og allt það sem lenti hérna á minjanum fyrir neðan. Og það má segja að það var svolítið óvanlegt því að skriðan virðist það bara lagst upp á torfveggjanum, ekki eyðilagt veggina, þannig að varfeslega er einstaklega góð. Og við erum sennilega komið þrjú til fjögur, allavega svona hús sem við getum skilgreint, en við erum þetta bara rétt að byrja. Það er búið mikil vinna í að fjallega skriður, það var náttúrulega bæði skriða hérna frá 1400 yfir hluta minjanu og svo önnur skriða frá 1150. Minjar um veru landnámsfólks komi í ljós í fyrra þegar kumla teigur fannst, þar á meðal eitt bátskuml. Kumlin voru rík af grepum og í sumar hafa fundist í jarðveginum bæði taflmaður úr nefatafli og svo silfurþráður. Fjörður er landnámsbærin í Seyðisfyrði og rannsóknir á síðast ári sýndu okkur að hér voru íbúar á tíundöld þegar við fundum kumlategin. Þannig að við væntum þess að fá upplýsingar um húsakost og hýbili þessara seyðsfyrðinga á tíund og ellefti öld. Og við höldum áfram að kíkja út í hátíðir helgarinnar. Fjölskyldu skemmti og tónlistar hátíðin allt í blóma í hveragerði. Nær hámarki í kvöld með tónlíkum í listigarðinum. Arnar Björsson er í hveragerði og þarna er vantarlega allt í blóma. Já, það eru alveg að óta að segja það að hér sé allt í blóma og hér er dúndrandi tólnikar á næsta klukkutímanum og hérna hjá mér er skipuleggjandinn sem þú gerir af hverju núna? Bara, þetta er aðal helgin og ég var búin að byggja um gott veður, við sagði gott veður hérna, þessa helgin í hveragerði, þannig að þá var bara ákveðið að vaði þetta. Frítt inn og menn geta komið og dansa með? Já, notið bara geggjara tónlistar, hérna er Jón Jónsson og... Stefán Jak og Unnubitna, Guðrún Árni og Jóguan Hansen hérna á Tónungasviðinu. Þú lofaði hverju stemmingu? Ég hafði verið geggi stemming með þetta fólk og geggjum ljónsitt. Þú kunnum heyra þessi Stefán Jakobsen sem allar að þenni er aðbundin. Tilhökun? Mikil, alltaf. Það er geggi að vera hér. Hérna er sól sem er ólegt í sem er í Reykjavík. Það var þoka þar. Þannig að ég myndi mæla með allir bara brunni yfir. Verðu, þú verður að taka Og meiri tónlist, meira stuð, danstistir harmonikuunendur flyktust í stikkisólmum helgina en þar fer fram 14. landsmót sambands íslenskra harmonikuunenda. Dagskráin var formlega sett í íþróttahúsinu í stikkisólmi gær og nær hámarki með stór dansleik sem stendur fram á nótt. Mótið er tilinkað minningu Hafstein Sigurðsonar harmonikuleikara og tónlistarkennara í stikkisólmi. Færustu harmonikuleikara landsins og nýtjuð talsins hafa leikið listir sínar í allan dag og líkt og sjáum á á meðfylgjandi myndum var ekki verið að spara danskona. Það er ekkert harmonika, ekkert hljóðfæri eins og harmonika sem getur verið mörg hljóðfæri í einu í rauninni. Þú getur ekki haldið ball eiginlega með neinu öðru hljóðfæri. Þú getur haldið ball með orgeli og harmoniku en það er eiginlega einu hljóðfæri sem er hægt að nota til þess að halda uppi balli. Án þess að hafa söng eða nokkuð skapaðan hlut. Sumir koma bara til að dansa. Já, já. 
og við höfum pössuðum að hafa stórt dansgól, ég er alveg dansfíbl sko og vil hafa gott gólf. Svo maður þurfi ekki að fara út í hot til að gera rúmbuna sína og maður hefur lent í því sko. Og byrsta, það er gul veður við vorun sem þú að fara okkur. Já, læðurna koma líka á sumurinn í meður. En það er gulveður viðvörun á Austurlanda glettingi, Austverðum og Suðurstlandi. Þetta byrjar klukkan tvöðu nátt vegna vinds, þetta er norðvestanátt. Það er svona 10 til 18 metra á sekundu en við fjöll alveg yfir 20 og kviðurnar upp í 30, jafnvel meira. Og það svona er vert að vara við því ef fólk er með aftan í vagna eða aukutæki sem eru viðkvað fyrir vindi. Svona stórri ferðahelgi núna þarf alveg örugglega einhver þarna úti. En við fáum nánari fregnir af veður spánni eftir settum. En það er Eva Björk Benedigsdóttir sem ætla næsta að segja okkur frá íþróttum kvöldsins. Fyrir hluti Norðurlanda mótsins í áhalda fimleikum fór fram í húsi Gerplu í Kópó í dag þar sem mátti sjá frábær tildrif. Íslenska karlalandslið í körfubolta vann frábæran endurkomu sigur á hollendingum í undankeppni háum í gerkvöld. Leikið var í bestu deild karla í fótbolta í dag og í gær og vinbeldon móti í tennis er í fullum gangi. Þetta og fleira eftir fréttir. Og áður en við hættum skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Sífelt stærri hluti áfengisölu á Íslandi er á gráu svæði. Maturu veslana risarnir ætla ekki að elta heimkaup í neðbörslun á áfengi, þótt ekki skorti viljan. Framkvöndastjóri hagkaups kallar eftir skýrum fyrirmælum frá stjórnvöldum. Ferðamálastjóri er borinn þungum sökum í útakt vinnu sálfræði fyrirtækis fyrir menningar og viðskiptaráðuneitið. Þar er staðfest einelti af hálfu ferðamálastjóra en hann vísar ásökunum á bug. Það eru margar góðar ástæður fyrir að hætta að slá grasblettin. Það eikur á fjölbreyti leika gróður, skortýra og fugla. Sífelt fleiri láta garðin sinn vaksa vilta. Mikil uppbyggingar í kerlingafjöllum í sumar. Þar er verið að endurbyggja hálendismiðstöð með skálum, gisti herbergjum, tjaldsvæði, laugum og veitingahúsi. Stöðugur straumur er þangað á hverasvæðið. Yfir miljón manns mættu í fyrstu gleði gönguna í Lundunum eftir að COVID-faraldurinn skall á. Hálf öld er síðan fyrsta gangan var farin í borginni. Í þá daga óttaðist fólk að vera handtekið fyrir að taka þátt. Næstu fréttir verða sagðar í útvarsbyggluggan 10 í kvöld og vefurinn Rúbundur Ís, hann er uppfærður allan sólarhringin. En þessu fréttatíma er lokið, njóttu helgarinnar og verið í sæl. Á rúf í kvöld. Hornar rafherbergið er dönsk þáttaröð fyrir alla fjölskylduna um hinn tólfara Níels og vini hans sem komast að áformum um að loka í...